everyone! Welcome to Salad Master Culinary 101 Experience. So, another episode with Back to Basics with Chef Quincy. So, ito po yung sandwiches ko ngayon. So, siya yung tira-tira doon sa ref namin. So, gagawa ko ngayon ng sandwich kung saan. May, may, for sure, no? Lahat ng bahay, may mga omelet, may ham sa bahay, may mga tira-tira yung tira-tira ng mga gulay. So, pwede natin paghaluin. But for now, gagawa ako ng pang sandwich natin. Yung mga rolls, di ba? Kadalasan, pagka New Year, marami tayong mga bread. So, gusto ko yung rolls kasi soft. So, gusto na maanak ko yun. So, yung bacon without oil dito sa ating 10.5. Ayan, kita-kita nyo. Yun ang maganda kay Salad Master. No need to uh, put oil yung ating bacon. So, yung bacon natin, hindi natin siya yung super, super crunchy. Hindi. Soft lang siya na pagkaluto. Ayan. Kaya may ang hilulutuin. Mix na lang natin siya. Sa so, oil yan. Yung kagandahan kay Salad Master. And then, lalagyan natin siya ng omelette para naman ma-explore natin ng konti yung ating sandwich na medyo kakaiba. Siya, hindi ko pa ito natikman sa labas. Ngayon lang. So, naiisip ko lang kung ano pwedeng kainin. So, slow fire lang, low medium. So, ito na, naalisa natin yung bacon. Huwag natin siya i-crunchy, no? Kasi, um, masarap iliit. So, lalagyan natin yung ham, yung mga remaining ham natin sa bahay. Yung daming ham. Pag, pag December, di ba? So, this time, mga ham menu. Meron pa nagira. Lagay natin. So, itong ham, alam naman natin, cook na yan. So, parang to fry lang natin. Parang may pumpkin flavor lang. Ng pumpkin konting ala at saka konting brown. Kasi luto naman na siya. Tsak, so, nasisiyan na sila dito sa ating sandwiches. So, another, another pan. So, ito yung gagamitin ko yung ating Grand Gourmet. 16 diameter. So, malaki-laki siya. Maganda. Ang secret sa omelette, para hindi iinit, yung apoy niya, yung preheating natin, especially in doing prep, um, Huwag mo siyang i-reheat ng malakas o below medium. Kung pwede yung halos mamamatay na yung apoy. Ito natin siya medyo i-reheat. Low, low fire lang. Dahan-dahan lang. Kung pito ko na ito, kunti lang masyado. Ayan. Then, yung meaning mushroom na meron tayo sa bahay. Okay, mushroom. Uh, meron yun yung mga bell peppers. Yung lagay nila onions. Parang wala akong green bell pepper and then onions. Simple omelette. Meron pa yata akong bell pepper dito. So, paskong-paskong nga ang gulay. Ganun. So, halo-halo na natin siya. Okay, yung matakot dito sa ating scrambled egg or omelette kasi talagang ganyan. Dahil to transfer lang naman natin siya sa sandwiches. Making parang rectangular size ng ating omelette. Mayroon siya ng cheese. Para mamaya pag-flip ko, mayroon siya ng cheese. Melted cheese on top. So again, ito na naman yung mga tira-tira ng cheese natin sa bahay. Kunin nyo lang any cheese na meron. Tapos ay nakita ko sa ref namin. So pwede na. So ito yung bread natin. Prefer dito yung gusto kong rolls. Kasi para medyo ma-slice natin. I-slice ko lang siya ng half by using your bread knife. Mas maganda pag bread knife. Yun. Ito, um, breakfast kasi, minsan tamad na yung mga anak natin sa umaga. Magandang pang banding kasi individual na siya. So, one for daddy, one for mommy, one for bunso, and one for kuya. Okay, ready na yung ating sandwich. So, nag-i-layer ko na yung mga gulay. Muna, for tayo kumain. So, ito na. Mga tira-tira rin mga gulay natin sa ref. Sayang lang. Agapan. Mas gusto ko may gulay. Wala kompleto. Wala yung excuse. Kasi, for sure, marami tayong gulay pagka Christmas. May iiwan. So, yan. Then, layer na natin yung ham. Layering your sandwiches. Oops. 
For sure, magbubustuhan ito ng mga anak natin. Kasi something different or leftover food. Then bacon. Then, the na natin siya on top. Yung remaining breads. Ulala. 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 Tapos na yung sandwich. Ito na yung remaining sandwich natin na pwedeng i-enjoy ng buong buong.